దేవనామంకి మహిమ కలుగును కాక ప్రార్థనా శక్తిని టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను గడిచిన నెలలన్నీ మనల్ని కంటికి రెప్పలాగా కాపాడి ఆయన సంరక్షిస్తూ కరణిస్తూ కృప చూపుతూ ఆయన వాత్సల్యతను బట్టి మనం బలపడుతూ ఆయన కృపలో ఆయన బలపరుస్తున్న ఆ దేవాతి దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ప్రతినిత్యం చెప్పాలి 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 ఎందుకంటే మనల్ని కాపాడుతున్న వాడు ఆయన కుణుకడు నిద్రపోడు ఆయన ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు నీ పట్ల అనేక అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు అందరిని బట్టి దేవునికి స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించాడు అన్నిట్లకన్నా ముఖ్యమైంది మనల్ని ప్రాణంతో ఉంచాడు ఈ దినమైతే భయంకరమైన దినాల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం ప్రేబిడ్డ మహాభయంకరమైన పరిస్థితుల్లో మనం బ్రతుకుతున్నాం ఏ క్షణం ఏమవుతుందో కూడా మనకి తెలియని పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని కాపాడుతున్నాడంటే ఆయనకేమియ్యగలము ఆయనకేమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలము ఆయనకేమిచ్చి రుణం తీర్చుకోలేము కానీ ఆయన అంటున్నాడు రక్షణ పాత్ర చేత పట్టుకొని ఆయన నామాన్ని ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు అదొకటే ఆయన అడిగేది నా గురించి మీరేం చేస్తున్నారు మీ గురించి అయితే ఇంతగా చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని కాపాడుతున్నాను కనికరిస్తున్నాను మీ పట్ల దయా దాక్షిణములు కలిగి జీవిస్తున్నాను అని ప్రభు మనతో జీవించుచున్న దేవుడు గొప్ప దేవుడు ఆయన అన్నాడు మృతుడు అని అయితే కాని ఇదిగో యుగ యుగములు జీవించుచున్నాను అన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడండి భయం ఉంటుంది దిగులు ఉంటుంది అదురు ఉంటుంది ప్రతి క్షణం ఏమవుతుందా నాకు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు ఎలాగా నా బిడ్డలు నేను ఎలా పోషించాలి అని ఒక బాధ అయ్యో ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిందే వివాహం అయింది నాకు పిల్లలు కాలేరే ఏంటి నా పరిస్థితి ఏంటి అని అదిరిపోతున్న నా ప్రియ బిడ్డలారా దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడు దేవుడు మనుషులు విడిచిపెట్టి వేస్తారు కానీ దేవుడు విడివని దేవుడు మారని దేవుడు నీతో ఉన్న దేవుడు నీలో ఉన్నవాడు అందరికంటే గొప్పవాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు ఆయన లెక్కలేనని అద్భుత క్రియలు చేయగల దేవుడు నేను సజీవులుగా కాపాడినాడంటే ఆయన ఉచితమైన కృప ఆయన ఉచితమైన ప్రేమ ఆయన కరుణ వాత్సల్యతను బట్టి మనం ఇంకా బ్రతుకుతూ ఉన్నాం అందుకే మనం ప్రతినిత్యం స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఈ సరైనతో ఉన్నంతకాలం ఏ ఒక రోగాలు బాధలు వేదనలు దుఃఖాలు అవమానాలు అపనిందలు అన్నీ కలుగుతాయి కానీ ఆయన అంటున్నాడు మీకు లోకంలో అన్నీ శ్రమలే ఆయన ధైర్యం తెచ్చుకోండి నేను లోకాన్ని జయించున్నాను అన్నాడు అంత గొప్ప దేవుడు మన కొరకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు మన శ్రమ మన బాధ మన మూలుగులు మన మొరలు అన్నీ ఆయన వింటున్నాడు విని మనతో ఉండడానికి మన కష్టాల్లో మనతో నడుస్తూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మనకిచ్చి ఆత్మ కార్యాలు మన పట్ల జరిగిస్తున్నాడు అందుకు స్థుతి చెల్లించిన ప్రిబిడ ఎప్పుడు చూసినా ఏం లేదండి అంటారు వేదన ఉన్నదండి అంటారు దుఃఖం ఉన్నదండి అంటారు బాధ ఉన్నదండి అంటారు ఉంటాయి ఉండకపో మానవు కానీ ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలనే కదా భయపడుకు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానన్న దేవుడు ఎవరంటారు మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు అలాంటి దేవుని దగ్గరికి మీరు వచ్చినారు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చుని ప్రభా నా పట్ల కార్యము జరిగించు ప్రభా నా పట్ల అద్భుతాలు జరిగించు ప్రభా నేను వేదంతో ఉన్నానయ్యా నేను దుఃఖంతో ఉన్నానయ్యా నాకెవరు సహాయము లేదయ్యా నీవే నా సహాయము నీవే నా కన్ నా కొండవు నన్ను కాపాడే వాడవు నీవయ్యా అయ్యా సహాయం చేయండి నా చేపట్టుకోయ్యా నన్ను నడిపించయ్యా నీ ఆత్మలోతో నన్ను నింపయ్యా అని నీవు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు తప్పకుండా నీతో ఉంటాడు ఆయన వాక్యం వినాలి బిడ్డ ఫోన్లు చేసి నా కొరకు ప్రార్థించండి అనే కన్నా ప్రభుకి ఫోన్ కొట్టు ఆయన నీ నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయనకు ప్రతినిత్యం ప్రార్థన చేయి ఈ లోక సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని కూర్చొని ఊరికి ఏమున్నదా సెల్ ఫోన్లో ఏమున్నదా వాట్సాప్లో ఏమున్నదా యూట్యూబ్లో ఏమున్నదా అవి చూడకు నా ప్రిబిడ ఎస్ఐ నాతో ఏం మాట్లాడతాడా ఇది నన్ను నాకు ఇచ్చాడు నేను లెవలేకున్నా పడకలో ఉన్నా దేవుడు నాకు ఈ ఉదయ కాలం ఇచ్చాడు ఈ సాయంకాలం వరకు నన్ను కాపాడాడు ఆయన వాక్యాలు విని ఆయన పాటలు పాడి ఆయనను స్థుతించినప్పుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తారు భయపడవద్దు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నిన్ను నడిపించే దేవుడు నిన్ను కాపాడే దేవుడు కునుకడు నిద్రపోడు ఆయన అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు అలాంటి దేవుడిని నీవు ప్రార్థించుకుందమ్మా హాలే లూయా హాలే లూయా హాలే లూయా గొప్ప దేవుడు అయ్యా మమ్మల్ని గడిచిన నెలలంతా కంటికి రెప్పలాగా కాపాడినావు అవమానాలు వచ్చినాయి అయ్యా అపనిందలు వచ్చినాయి అయ్యా శ్రమలు వచ్చినాయి అయ్యా బాధలు వచ్చినాయి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి ఇంకా పనులు కాలేవయ్యా ఇంకా నాకు అనారోగ్యంగా ఉన్నదయ్యా నన్ను ముట్టి స్వస్థపరిచేయాని 
నీకు మరపెట్టుకున్నప్పుడు నువ్వు అద్భుతం చర్కిస్తావు అయ్యా కాపాడిన దేవా నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటున్నావు మత ఉండువాడా నీకు వందనాలు ఏహో అశమ్మ మత ఉండువాడా నీకు వందనాలు అయ్యా మమ్మల్ని కాపాడువాడా నీకు వందనాలు ఏగో ప్రభా కొద్ది నిమిషములు మా మధ్యన ఉండండి అయ్యా ఇవి ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు నాకు తెలియదయ్యా మీకైతే తెలుసయ్యా నాయన ఆ వేదన తీర్చేవాడు నివ్వున్నావని నీ పాదాల దగ్గరికి వచ్చినారు బాబు అయ్యా వారిని ఒక్కసారి దర్శించండి అయ్యా వారిని కనికరించండి అయ్యా కృప చూపండి ఇక ప్రభా నా తండ్రి అనురాధ పడకలో ఉండి లెవ్వలేని పరిస్థితుల్లో పోయిన లక్ష వారం ఫోన్ చేసింది అయ్యా అమ్మ లెవ్వలేకపోతున్నాను నా అని కానీ ఈ దినాన్ని ఆ బిడ్డని లేపినావు నడవడానికి కృపించినావు అద్భుతం జరిగించినావు అని రాధకి నేను ఒక్క దాన్ని దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నాను అన్నది ప్రభా ఇట్లా అనేక మంది ప్రభా స్వస్థపరచబడుతున్నారు నీ నామంలో శక్తి ఉందయ్యా నీ నామంలో బలం ఉందయ్యా నీ నామంలో అద్భుతాలు జరిగించే మీ మాటలో శక్తి ఉందయ్యా మీ రక్తంలో ప్రభా స్వస్థత ఉందయ్యా మీరు పొందిన దెబ్బల చేత నాయన స్వస్థత ప్రతి ఒక్కరికి కలిగించమని నిన్ను బ్రతిమలాడుకుంటున్నామయ్యా అయ్యా మా ప్రార్థన అంగీకరించండి అయ్యా ఇక నాయన బలహీనరాలని నీ బలంతో నింపు శక్తి ఇండ్రాలని నీ శక్తితో నింపు నాయన మాట్లాడేది నేను కాదయ్యా మీరు నా ద్వారా మాట్లాడండి అయ్యా నీ సిలువ చాటికి మరుగుపరిచి ఇక నన్ను బలపరిచి నాతో ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డతో మీరు మాట్లాడి మాయం పొందుకున్నమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మాయిన్ అమ్మాయిన్ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించిన కాక మరి అనేక మంది టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్నారని నేను అంతగానో సంతోషపడుతూ ఉన్నాను దేవుడు ఈ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి బిడ్డల్ని కనికరిస్తున్నాడని నేను ఎంతగానో సంతోషపడుతున్నాం మేము మీ కొరకు కన్నీటి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తెల్లవారుజామును లేచి ఒక్కొక్కరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు అనేక అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నాడు మీ పట్ల అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మరి ఈ దినాన్ని మీ ముందు మీ ముందట ఉంచాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఎందుకంటే ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనంలో నీ దేవుడైన యహోవా కనికరం గల దేవుడు కనుక నీ చేయి విడువడు నిన్ను నాశనం చేయడు తాను నీ పితృలతో ప్రమాణం చేసిన నిబంధనను మర్చిపోడు మనుషులైతే మర్చిపోతారు కానీ మనకి ప్రామిస్ చేస్తారు మనకు తెలిసి మినిస్టర్లు వీళ్ళందరూ ఎన్నెన్నో ప్రామిస్లు చేశారు మీకు ఇట్లా ఇస్తాం అట్లా ఇస్తాం ఇలా చేస్తాం అలా చేస్తామని ఎన్నో ప్రామిస్లు చేశారు ఓటేసేంత వరకు మనకు కూడా తిరిగారు కానీ వాళ్ళందరి ప్రామిస్ని మర్చిపోయారు కానీ మన దేవుడు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చగలవాడు అబద్ధ మాటానికి ఆయన నరుడు కాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు మాట ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు కాబట్టి అంత గొప్ప దేవుడు మన ఎడలో ఉన్నందుకు మనం ఎంతగానో సంతోషపడాలి ఏహోవా కనికరం గల దేవుడు మన దేవుడు కనికరం గల దేవుడు కాబట్టే ఆయన పరలోకం నుండి ఈ లోకానికి దిగివచ్చి ఉన్నాడు ఆయన కన్య గర్భాన్ని వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి కొరకు మనం వేదంలో బాధలో దుఃఖంలో అవమానంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనల్ని కనికరించడానికి కొరకు ఆయన భూమి మీదకి దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా మనతో ఉన్నాడు ఆయన చంపేశారు మళ్ళీ ఆయన పరలోకానికి వెళ్ళాడు మళ్ళీ తిరిగి రానై ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా ఎందుకో తెలుసా నీ కొరకు నా కొరకు స్థలం సిద్ధపరిచి వెళ్ళాడు మళ్ళీ ఆ స్థలంలో మీరుండు లాగున మనం ఉండాలని ఆయన మళ్ళీ తిరిగి రానై ఉన్నాడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా అలాంటి గొప్ప దేవుణ్ణి మనం ప్రతినిత్యము ప్రార్థించాలి స్థుతించాలి ఇది శాశ్వతమైంది కాదు మన పరదేశం యాత్రికులం కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళడానికి కొరకే ఎప్పటికీ శరీరాలకు నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఈ శరీరాలకి ఎప్పటికీ రోగాలు 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 ఉంటాయి కానీ స్వస్థపరిచే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మన ఆత్మన ఆయన పరలోకానికి తీసుకెళ్ళడానికి మై మా శరీరంతో అక్కడ ఉండడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నా ప్రివిడ నువ్వు ఏ రీతిగా ఉన్నావు మనుషులు చేసే ప్రమాణాలకు మనకి కాదు కానీ ఆయన చేసిన నిబంధన ఆయన గొప్పది మర్చిపోలేని వాడు అందుకని రెండవ దిన వృత్తాంతాలు గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనములను మీ దేవుడైన యహోవా కరుణా కటాక్షం గలవాడు గనుక మీరు ఆయన వైపు తిరిగిన ఎలా ఆయన మీ అందు ప్రసన్నమగును అది ఏంటంటే కరుణా కటాక్షములు గల దేవుడు కాబట్టి కరుణా కటాక్షములు గల దేవుడు కదా ఆయన నేను నాకు చెయ్యాలి ఆయన నేను ఎందుకు చేయడు ఆయన నమ్ముకున్నాం కదా ఆయన మాకు ఎందుకు సహాయం చేయడు అనుకుంటున్నావు ఆయన సహాయం చేయడు ఆయన వైపుకు మనం తిరిగినప్పుడు ఆయనని పిలిచినప్పుడు ఆయన వస్తాడు మన దగ్గరికి మనం పిలవకుండా మన కష్టాలన్నీ చెప్పకుండా ఎక్కడో చెప్పుకొని ఇక్కడ మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామండి 
మనకి ఆయాసం కలిగింది అనుకోండి గుండె నొప్పి వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ఏం చేస్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం అక్కడ బోర్డు మీద నర్సులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటామా చెప్పం కదా ఏ డాక్టర్ ఉన్నాడు అంటే హార్ట్కి సంబంధించిన రోగం ఉంటే మనకి హార్ట్ పేషెంట్గా మనం వెళ్తే ఆయననే చూస్తాడు కార్డియాలజిస్టే చూస్తాడు మనల్ని అట్లా ఏవరి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయననే మనం బాగు చేయగల దేవుడు ఆయన వైపుకు మనం తిరగాలి ఆయన ఏమంటున్నా అంటే గనక మీరు ఆయన వైపుకు తిరిగిని ఎడలా ఆయన మీ అందు ప్రసన్నుడగను నిర్గమాకాండము ఇరవై అధ్యాయం ఆరో వచనంలో నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైన్కొన్న వారిని వెయ్యి తరముల వరకు కరుణించి వాడనే ఉన్నాను అన్నాడు ఒక తరం కాదండి వెయ్యి తరాల వరకు కరుణించి వాడు ఆజ్ఞలు గైకొనాలి ప్రేమించాలి ఆయనను ఎప్పుడైతే ఆయనను ప్రేమిస్తామో ఆయనను హత్తుకుంటామో నా దేవుడు నాతో కార్యాలు జరిగిస్తాడు నా పట్ల అద్భుతాలు చేయగలరు నా దేవుడు గొప్ప దేవుడు నాతో ఉన్నాడని ఎప్పుడైతే ఆయన వైపు తిరుగుతామో ఆయన నీ అందు కనికరపడతాడు వెయ్యి తరాల వరకు అంటే ఒక్క తరం కాదండి వెయ్యి తరాల వరకు కరుణించి వాడనై ఉన్నాడు అన్నాడు కాబట్టి నూట ఇరవై మూడవ దావిది కీర్తన ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాలు చేస్తే ఆకాశమం దాసినుడైన వాడా నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తిచ్చున్నాను దాసుల కన్నులు తమ యజమాన్ని చేతి తట్టును దాసి కన్నులు తన యజమానురాలు చేతి తట్టును చూచినట్లు మన దేవుడైన యహోవా మనల్ని కరుణించే వరకు మన కన్నులు ఆయన తట్టు చూచును కరుణించే వరకు అయ్యా ఎంతకాలం అయ్యా నేను ఈ బాధ అనుభవిస్తున్నానయ్యా అని ఆయనని మనం బతిమిలాడుకున్నప్పుడు ఆయనను కరుణించే వరకు ఓపికతో కనిపెట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తామండి ఎన్నిసార్లు కూర్చుంటామండి ఎంత గంటల సేపు వెయిట్ చేస్తామండి పొద్దున్న నుంచి సాయంకాలం వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఎందుకు ఆయన ఒకటే నిమిషం చూస్తాడు ఇట్లా చూస్తాడు అన్ని కేసులు అన్ని రిపోర్ట్లు అన్నీ అందరు తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గర పెడితే ఆ రిపోర్ట్ చూసి పిలుస్తాడు లోపలికి పిలుస్తాడు కానీ ఎన్నెన్నో చెప్పుకోవాలనుకుంటాం మా డాక్టర్కి అయ్యా నాకు ఇట్లా అవుతుంది అలాగైతుంది మా పాపకి ఇలాగైతుంది ఇట్లుంది అలాగుంది ఇలాగుంది అని చెప్తే ఆయన అవన్నీ వినడు ఆయన ఏదో ఏది చేయాలనుకుంటున్నాడు అదే చెప్తాడు వెళ్ళండి అంటాడు పొద్దుటి నుంచే మనం పరు పరుగాపులు పడి అయ్యో డాక్టర్ చూస్తే బాగుండే అయ్యో నా బిడ్డను చూస్తే బాగుండే నన్ను చూస్తే బాగుండే ఏమన్నా మందులు రాసిస్తే బాగుండే అని మనం ఎంతో కంగారు పడిపోతుంటాం కానీ ఆ డాక్టర్ ఇట్లా చూసి పంపించేస్తాడు అంతే కానీ మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాడండి నువ్వు గంటలు గంటలు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా నీ పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోము కనికరించే దేవుడు మనల్ని వెయ్యి తరాల వరకు కరుణించే దేవుడు మన కష్టాలు మన బాధలు మన ఇబ్బందులు మన రోగాలన్నీ భరించి ఆయన మన కొరకు చేయలు చాపి రాబిడ్డానంటే మనం ఆయన దగ్గరికి రాము అందుకే అంటున్నాడు ఆకాశమున్న దాసినుడైన వాడ నీ తట్టు నా కన్నులు ఎత్తిచ్చున్నాను దావిద భక్తు అన్నాడు ఆయన తట్టు మనం కన్నులు ఎత్తాలి మనుషుల వైపు కాదు దేవుని వైపుకి ఎప్పుడైతే తిరుగుతావో దేవుని పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు మూడవ వచనంలో మేము ఎహోవా మేము అధిక తిరస్కారం పాలైతే మీ అహంకారులు నిందయు గర్విష్ఠుల తిరస్కారం మా మీదకి అధికంగా వచ్చి ఉన్నవి మమ్మను కరుణింపుము మమ్మను కరుణింపుము అని దావేది భక్తుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు మనం కూడా అలాగే ప్రార్థన చేయాలి అయ్యా మమ్మల్ని కరుణించేయ్యా అయ్యా మమ్మల్ని కాపాడయ్యా పాపినైన నన్ను కరుణించేయ్యా నీ కృప చెప్పిన నన్ను కరుణించేయ్యా నీ వాత్సల్య బావులను చెప్పిన నా అతిక్రమమ్మలు తుడిచివేయ్యా అయ్యా నన్ను కరుణించేయ్యా నా బిడ్డల్ని కరుణించేయ్యా నాకు వివాహం కాటలేదయ్యా అయ్యా నన్ను కరుణించేయ్యా అయ్యా నాకు ఉద్యోగం రాటలేదయ్యా అయ్యా నన్ను కరుణించేయ్యా నేను పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వలేకపోతున్నానయ్యా అయ్యా నన్ను కరుణించేయ్యా నీ కృప నాకు చూపని మనం ఎప్పుడైతే గట్టిగా కేకలేసి ఆయన సన్నిధిలో మోకాళ్ళ నుండి ప్రార్థిస్తామో దేవుడు అద్భుతం జరిగిస్తాడు జరిగించడా మన ఇంట్లో పని వాళ్ళు చేస్తే పని చేస్తుంటే అమ్మా నాకు డబ్బులు ఇవ్వమ్మా నాకు కష్టం ఉంది అంటే హే ఇవ్వం పో అంటమ్మా అనము మళ్ళీ వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు మన మాట తిరుగుతుంటే ఇటు తిరుగుతుంటే మన ఇంట్లో పని మనిషి ఉంది అనుకోండి ఒక వెయ్యి రూపాయలు మనల్ని అప్పడుగుతుంది అప్పడిగినప్పుడు ఏం చేస్తాం మన మాట ఇటు తిరిగి అమ్మ చూస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా అమ్మ ఇస్తుందా అమ్మ ఇస్తుందా అయ్యి ఇస్తాడా అయ్యి ఇస్తాడా అమ్మ ఇస్తాడా అని ఎదురు చూస్తారు ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఎంతో సంతోషపడిపోతారు అట్లా మనం కూడా దేవుని వైపుకు మనం చూడాలి దేవునితో మనం నడవాలి అయ్యా కష్టం రాగానే ఫస్ట్ ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలి మనుషులకు ఎవరికో నా కొరకు ప్రార్థన చేయండి మా కొరకు చేయండి అనడం కాదు నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వు ఉపవాసం ఉండాలి ఆయన సన్నిధికి నువ్వు రావాలి 
అప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు లూకస్ వారి తారవాద్యం మూడో వచ్చింది కాబట్టి మీ తండ్రి కనికరం గలవాడై ఉన్నట్టు మీరును కనికరం గలవారై ఉండడి విలాప వాక్యాలు మూడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినలో ఏహో ఆ కృప గలవాడు ఆయన వాత్సల్యత ఏడతెగ నిలిచినది గనుక మనము నిర్మూలం కాకున్న వారము అనుదినము నూతనముగా ఆయనకు వాత్సల్యత పుట్టించినది మనం ఎలా ప్రేమ పుట్టాలంటే ఆయన వైపుకు మనం తిరిగినప్పుడు వాత్సల్యత ఆయన వాత్సల్యత మన మీద ఉన్నది కాబట్టి గనుక మనం నిర్మూలం కాకుండా ఉన్నాం మనం అందుని బట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లించాలి కాబట్టి మనం అందుకే నీ తట్టు నా కండలు ఎత్తిచ్చున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి మనం కొండలు తట్టు నా కండలు ఎత్తున్నాను నాకు సహాయం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా నీ వల్లనే నాకు సహాయం కలుగుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఆయన వైపుకు మనం కండలు ఎత్తాలి అందుకే కన్ తీర్తుకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినో తన కనికరమ చొప్పుననే మనలను రక్షించను ఆయన మన కొరకు చనిపోయాను కాబట్టి ఆయన కనికరం చూపే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు మన దేవుడు కరుణావాత్సల్యత గల దేవుడు మన దేవుడు విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు కనికరము చూపే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే మనల్ని కాపాడే దేవుడు కనికర పడ్డాడంటే మార్కుస్ వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగు వచ్చిన ఏసు జనసమూహం మీద కనికర పడిన ఆయన కనుక పడ్డాడు ముప్పై నాలుగవ వచ్చినంలో ఏసు వచ్చి ఆ గొప్ప జనసమూహంను చూచి వారు కాపరలేని గొర్రెల వలె ఉన్నందున వారి మీద కనికర పడి వారికి అనేక సంగతులు బోధింపసాగాను మార్కుస్ వార్త ఆరవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచ్చినంలో సమూహాన్ని చూచి కాపరలేని గొర్రెలుగా ఉన్నది కదా ఆయన అంట కనికర పడ్డాడు అన్నాడు మతేస్ వార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచ్చినంలో ఏసు వారి సమాజ మందిరంలో బోధించుచు రాజ్య సువార్త ప్రకటించుచు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుచు సమస్త పట్టణముల ఎందును గ్రామముల ఎందును సంచారం చేసాను ప్రతి విధమైన రోగాలు ఏ వ్యాధులు ఉన్నాయో ఏ బాధలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కనికరంతో ఆయన అందుకేనండి ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు నీ బాధ చూడడానికి ఆయన భూమి మీద దిగి వచ్చాడు నీతో ఉండడానికి వరకు ఆయన ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఆయన కనికర పడి అనేక సంగతులు కాపరలేని గొర్రెల వల్ల ఉన్నారని అయ్యో అని కనికర పడ్డాడు అందుకే మనం చూస్తాం మతని స్వార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూచి వారి మీద కనికర పడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరచారు ఈరోజు నేను స్వస్థపరచడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన వచ్చి వారి మీద కనుక నీ మీద కనికర పడాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు పడకలోంచి లెవ లేకుంటున్నావా దేవుడు తప్పకుండా నీ మీద కనికర పడి నీ చేయి పట్టి లేవని ఎత్తుతాడు విశ్వాసం తాయిన వైపుకు తిరుగు తప్పకుండా అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు నీకు పెండ్లి కాలేదని నిరుత్సాహపడిపోతున్నావా నా ప్రివిడ తప్పకుండా వివాహం జరిగిస్తాడు నా నేను ఎన్నో వ్యాపారం చేస్తున్నానండి నాకు ఒక్కటి సరిగా ఉండలేదు అని బాధపడుతున్నావా తప్పకుండా దేవుడిని ఎందుకు కనికరం చెప్తాడు ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు ఆయన వైపు తిరిగినప్పుడు ఆయన తట్టు నువ్వు తిరిగితే దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు కనికరం గల తండ్రి ఆహారమును అనుగ్రహించే దేవుడు మన దేవుడు తెలుసా మన దేవుడు స్వస్థపరిచే దేవుడు కష్టాల్లో ఉన్న వారిని విడిపించే దేవుడు మనకు తెలుసు మతేసి వార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచ్చినంలో మనం చూస్తే అక్కడ అంతటా ఏసు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నా యొద్ధనున్నారు వారికి తిననేమీ లేదు కనుక వారి మీద కనికర పరచినాను వారి మార్గంలో మూర్చపోదురేమో అని వారిని ఉపవాసంతో పంపివేయటకు నాకు మనసు లేదని వారితో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు ఇంత గొప్ప జనసమూహం తృప్తిపరచటకు కావలసిన రొట్టెలు అరణ్య ప్రదేశాలు మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినని ఆయన తండ్రి చూసారా ఆయన శి అందరూ వచ్చారట జనసమ వచ్చి ఆయన దగ్గర కూర్చున్నారు ఎన్ని రోజులు కూర్చున్నారండి ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు రోజులు కూర్చున్నారంట ఆయన వాక్యం వినడానికి కొరకు అరణ్య ప్రాంతానికి వచ్చారు నా ప్రియబిడ్డ ఒక్క పది నిమిషాలు గుడిలో కూర్చోమంటే సెల్ ఫోన్ ముందట పెట్టుకొని సెల్ ఫోన్ చూస్తూ ఉంటారు దేవుని వాక్యం వినరు వాక్యం విన్నారు అన్నం లేదు కానీ ఆయన కనికర పడినట్లు మనం చూస్తున్నాం అందుకని నాడు ఏమంటున్నాడంటే వారికి తిననేమీ లేదు కనుక వారి మీద కనికర పరచినాను ఎన్ని దినాల నుండి నేటికి మూడు దినముల నుండి నా యద్దను ఉన్నారు నువ్వు ఎన్ని రోజులు నుంచి ఉంటున్నావు ఎన్ని గంటలు ఆయన సన్నిధి దగ్గర నిలబడుతున్నావు ఎన్ని నిమిషాలు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నావు ఎన్ని నిమిషాలు ఆయనకు ప్రార్థన చేస్తున్నావు నా ప్రిబిడ్డ ఒక్క నిమిషం ప్రార్థన చేయడానికి సెల్ ఫోన్లు రాగానే అటు పరిగెత్తాం ఎవరో పిలుస్తుంటే అటు పరిగెడుతూ ఉంటాం నేటి దినానికి మూడు దినాలు అయినాయి అంట ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు జన సమూహం ఆకలి తెలియలేదు వాళ్ళకి ఏం కాలేదు ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన కనికర పడలేదా నువ్వు ఆయన సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు నీ పట్ల ఆయన కనికర పడడా కనికర పడతాడు కనికరం చూపు దేవుడు కరుణావాత్సల్యత గల దేవుడు మన దేవుడు అండి అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు అండి ఎవరో ప్రార్థన చేయడం కాదండి 
మీరు ప్రార్థన చేయండి మూడు దినాలు కూర్చున్నారన్నారు కనుక వారి మీద కనికర పడిచిన వారి మార్గంలో మూర్చిపోదురేమో అని వారిని ఉపవాసంతో పంపివేయటకు నాకు మనసు లేదని వారితో చెప్పగా చూసారా ఆయన మనసు ఉన్న దేవుడండి మనం ఏడిస్తే ఆయన ఓదార్చే దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడు మన కన్నీటి నాట్యం మార్చే దేవుడు నీ వేదనతో దుఃఖంతో ఉంటే నిన్ను వట్టిగా విడిచిపెట్టేస్తాడు ఆ బిడ్డ విడిచిపెట్టాడు ఎప్పటికీ నువ్వు అనుకుంటావు నా దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడండి నా దేవుడు నాతో మాట్లాడతలేడండి నేను ఎంతో ప్రార్థన చేస్తున్నానండి అమ్మా నా కొరకు ప్రార్థన చేయండమ్మా నా దేవుడు నాకు దూరం అయిపోయాడమ్మా అనుకుంటున్నావేమో విలపిస్తున్నావేమో నా ప్రిబిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రిబిడ్డ ఆయనకు మనసు ఉంది నీకు కార్యాలు జరిగించాలని ఆయన మనసుతో ఉన్నాడు నువ్వు ఆయన దగ్గరికి రా నాకు బిడ్డలు లేరు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బిడ్డలు లేరు నేనేం తప్పు చేశాను అని అనుకుంటున్నావా నా ప్రిబిడ తప్పకుండా నీ దేవుడు నీ గర్భ ఫలాన్ని నీకు ఇస్తాడు వృద్ధాప్యం అంది ఇయ్యలేదా జకర్ ఎలిజబెత్లకి ఇయ్యలేదా దేవుడు వృద్ధాప్యం అంది వారికి ఇచ్చాడు మరి అబ్రహాము షారాకు వృద్ధాప్యం అంది ఇయ్యలేదా నీకు ఇస్తాడు ఏం భయపడకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నిన్ను నడిపించేవాడు నిన్ను కాపాడేవాడు కునుకడు నిద్రపోడు ఆయనకి కేక వేయి నా ప్రిబిడ లేవు ప్రార్థన చేయండి ఇద్దరి మొక్కల నుండి ప్రార్థన చేయండి ఇస్సాకు రిబ్కా కొరకు ప్రార్థించలేదా గర్భఫలాన్ని ఇచ్చాడు నువ్వు అడుగు ఆయన తప్పకుండా నీ పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు అందుకంటే ఆయన శిష్యులు ఇంత గొప్ప జన సమూహం తృప్తి పరిచటకు కావలసిన రొట్టెల అరణ్య ప్రదేశంలో మనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చినని ఆయన తండ్రి ఏసు మీ యొద్ద ఎన్ని రొట్టెలు ఉన్నవారిని వారిని అడగగా వారు ఏడు రొట్టెలను కొన్ని చిన్న చేపలు ఉన్నవని చెప్పి అప్పుడు ఆయన నేల మీద కూర్చుండడానికి జన సమూహంకు ఆజ్ఞాపించి ఆ ఏడు రొట్టెలను చేపలను పట్టుకొని కృతజ్ఞత స్థుతి చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకు ఇచ్చను శిష్యులు జన సమూహమునకు వడ్డించిని వారందరూ తిని తృప్తి పొందిన మీదట మిగిలిన మొక్కలు ఏడు గంపల నిండా ఉండరు చూసారా నాలుగు వేల మంది పురుషులు తిన్నారట ఇంకా స్త్రీలు పిల్లలు ఎంతమంది మనకు తెలుసు మరి ఎన్ని గంపలు ఎత్తారండి ఏడు గంపలు ఎత్తారట ఏడు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు దేవుడు ఆశీర్వదించలేడా కనికరి పడే దేవుడి బిడ్డ అరణ్యంలో వాళ్ళందరి శిష్యులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలయ్యా మమ్మల్ని అంటున్నావు కొనుక్కురావాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి అంటున్నారు కానీ దేవునికి అసాధ్యమైంది ఏది లేదు అన్నీ సాధ్యమే సాధ్యపరచగల దేవుడు అపనమ్మకము కలగకుండా నాకు సహాయం చేయమని అడిగినప్పుడు నువ్వు కేక వేసినప్పుడు ఆయన తప్పకుండా నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఆయన గొప్ప దేవుడు అండి మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు మరి అక్కడ మరి ఆ మాటలు లాజర్ చనిపోయినప్పుడు ఏసే వాళ్ళందరూ ఏడుస్తుంటే ఎస్ఐ కూడా కన్నీళ్ళు పెంచాడు నువ్వు ఏడుస్తుంటే నీ కన్నీ ఆయన నీ ప్రక్కన నిలబడినా నీ కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు నీ కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడో తెలుసా నా ప్రిబిడ వేదన పడుతున్నావా దేవుడి కార్యం చర్కిస్తాడు నువ్వే మా ధైర్యపడకు దేవుడు అద్భుతాలు చేయవాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించేవాడు గొప్ప దేవుడు మనతో ఉన్నాడమ్మా కణాని స్త్రీ మరి మనం చూస్తాం మతేసు వార్త పదిహేనవ అధ్యాయంలో చూస్తాం ఇరవై ఒకటి నుంచి మనం చూస్తే అక్కడ కణాని స్త్రీ వస్తుంది అక్కడ ఏసు అక్కడి నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోన్ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి కణాని స్త్రీ ఒకటి వచ్చి ప్రభా దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణింపము నా కుమార్తె దయ్యం పట్టి బాబు బాధపడుతున్నదని కేకలు వేసాను అందుకు ఆయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదు మన జీవితాల్లో కూడా అంతే మనం పిలుస్తూ ఉంటాం ఉపవాసం ఉంటాం ప్రార్థన చేస్తాం కొన్నిసార్లు ఆయన ఒక్క మాట కూడా చెప్పడు ఒక్క జాబు రాదు ఆయన నిరుత్సాహపడకూడదు దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణించు ఆమె కేకలు పెడుతుంది నువ్వు ఈ దినాన్ని కేకలు వేయి నా ప్రిబిడ దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం జరిగిస్తాడు ఆయన మౌనంగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం ఒక్క మాట అయినా చెప్పలేదు అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయుతున్నది కనుక ఈమెను పంపు వేయమని ఆయనను వేడుకొనిగా ఆయన ఇస్రాయల్ ఇంటి వారే నశించిన గొర్రెల దిక్కే కానీ మరి ఎవరి వద్దకు నేను పంపబడలేను ఆయనను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మొక్కి ప్రభా చూసారా వాళ్ళు అన్ని మాటలు అంటున్నా ఏం భయపడలేదు మళ్ళీ వచ్చింది మొక్కింది మళ్ళీ ఆయనకు మొక్కి ప్రభా నాకు సహాయం చేయమని అడిగాను అందుకు ఆయన పిల్ల రొట్టె తీసుకొని కుక్క పిల్లలు వేయటం యుక్తం కాదని చెప్పగా ఆమె నిజమే ప్రభా కుక్క పిల్లలు కూడా తన యజమానుల బలం మీద నుండి పడే ముక్కలు తినును కదా 
అంత కేసు అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీ కవనుగాక నామతో చెప్పను ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణించు అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తాడు నమ్మమ్మ నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యం మనం దేవుడు కనుకరించే దేవుడు మన చేయి విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదమ్మా మన దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు న్యాయం జరిగించే దేవుడు మన పట్ల అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు నా ప్రిబిడ వేదంతో ఉన్నవా దుఃఖంతో ఉన్నవా పడకలోంచి లేవలేకుంటున్నవా ఈరోజు ప్రభుని కేకవే అయ్యా దావీది కుమారుడా నన్ను కరుణించయ్యా నన్ను దాటిపోకయ్యా నజరేతి వాడా నన్ను విడిచిపెట్టి పోకయ్యా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తావో నేను పడకలంచి దేవుడు లేపుతాడు దావీది కుమారుడా ఇదిగో నేను లేస్తున్నానయ్యా నన్ను కరుణించయ్యా ఇగో నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నువ్వు నమ్మని అల్ల దేవుని మహిమ చూస్తూ అన్నావు ఇగో నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమ నేను చూడాలయ్యా ఇగో నాకు ఉద్యోగం రాలేదయ్యా ఇదిగో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా దావీది కుమారుడా నాకు ఉద్యోగం వచ్చేటట్లు మీరు చేయండి అయ్యా నువ్వు సహాయం చేయండి అయ్యా నేను నమ్ముతున్నానయ్యా నీ మహిమను నేను చూస్తున్నానయ్యా అని ప్రార్థించినవన్నా ప్రిబిడ ప్రార్థన చేయి ఎప్పటికైనా ప్రార్థన చేయి నువ్వు మోకాలు నుండు దేవుని సన్నిధిలో ఏడువు ఇప్పుడు ఈ దినాన్ని ఇదే మంచి అనుకూల సమయం ఆయన నీ అందు కృప చూపేవాడు అద్భుతాలు జరిగించే దేవుడు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించే దేవుడు లెక్కలైన ఆశ్చర్య క్రియలు జరిగించే దేవుడు అన్నాడు కానాని స్త్రీ ఏ రీతికి అయితేందో ఆయన కనికరం చూపే ఆహారం లేనప్పుడు ఆహారం పెట్టాడు ఆయన మనస్సు ఉన్నది బిడ్డ నిన్ను స్వస్థపరచాలని ఆయనకు మనస్సు ఉన్నది నిన్ను బాగు చేయాలని ఆయనకు మనస్సు ఉంది నీకు గర్భపలం ఇవ్వాలని ఆయన మనస్సు ఉన్నది దేవ నా ప్రిబిడ దేవుడు గొప్పవాడు భయపడకు నీ చెయ్యి విడివాడు కనికరమ్మ చూపు తండ్రి ఆయన వైపుకు రా ఆయన నీ పట్ల కార్యం జరిగిస్తాడు ఏ దానికి అన్నాడు కనికరం చెప్పునే కాపరలేని గొర్రెల వలె ఉన్నందున వారి మీద కనిపర కనికరపడి వారికి అనేక సంగతులు బోధింపసాగాను నీకు ఈరోజు బోధించడానికి ఇదిగో ఈరోజు వాక్యం దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వైపుకు తిరుగు నువ్వెప్పుడైతే ఆయన వైపు తిరుగుతావో దేవా నీ వైపు తిరిగినానయ్యా నన్ను కరుణించయ్యా నన్ను కటాక్షించయ్యా నాకు ఉద్యోగం ఇయ్యండి అయ్యా నాకు బిడ్డలు ఇయ్యండి అయ్యా నేను పడకల నుంచి లేవలేకపోతున్నానయ్యా మానసికంగా ఎంతగానో కృంగిపోతున్నానయ్యా నన్ను ముట్టి స్వస్థపరిచయ్యా నాకు ఆరోగ్యం దయచ్చిండి అయ్యా నా బిడ్డల్ని మార్చు నా భర్తను మార్చు నా భార్యని మార్చు ప్రభాని నువ్వు ఎప్పుడైతే కేక వేసి పిలుస్తావో దేవుడు నీ పక్షంగా ఉన్నాడు ప్రి బిడ్డ బాయపడకు ప్రార్థించుకుందాం ఆయన అద్భుతాలు చేవాడు నువ్వు ఇది నా అనుకూల సమయం ఇదే ప్రభుని అడుగు కన్నీరు కాచు దేవా నన్ను లేవనెత్తయ్యా నన్ను లేవనెత్తయ్యా నా పట్ల కార్యం జరిగించయ్యా నేను వేదంతో నీ సన్నిధిలో మోకరించి ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా అని నువ్వు ప్రార్థన చేయి నా ప్రి బిడ్డ నీ కష్టాలని ఆయన తీరుస్తాడు అందుకే ఆయన నీ దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు ఆయన నీ కరుణించాలని ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు నా ప్రి బిడ్డ అయ్యా నీకు వందనాలయ్యా ఈ వాక్యం ఇచ్చిన గొప్ప దేవాన్ని నీకు వందనాలు బలహీన రాలు నిన్ను బలంతో నింపునాయన ఇవ కాపరలేని గొర్రెలని వారి మీద కనికిర పడినావు ఇక నాయన మేము కూడా మాకు ఎవరు లేరని నీ మీద కనికిర పడమని నిన్ను బ్రతిమలాడుకుంటున్నావు దావీది కుమారుడా మమ్మల్ని దాటిపోకయ్యా నజరేతి వాడా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టిపోకయ్యా మాతో ఉండు నాయన మమ్మల్ని నడిపించినాయన నీ ఆత్మ కార్యాలు జరిగించినాయన వేదనతో కన్నీటితో నీ సన్నిధిలో మరపెట్టుకుంటున్నారయ్యా ఏ అవసరతల కొరకైతే నిన్ను బ్రతిమలు ఆడుకుంటున్నారు దావిది కుమారుడ వారిని కనికరించిన ఆయన వారి కష్టాలన్నీ తీర్చిన ఆయన వారితో మీరు ఉండిన ఆయన వారిని నడిపించండి వారి పట్ల అద్భుత కార్యము జరిగించి మీరు మహిం పొందుకొనమని అయ్యా దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడుగుతున్నాను తండ్రి అమ్మే అమ్మే దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక మీ ప్రార్థన అవసరత కోరిని ఎలా తప్పకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి దేవుడు మీ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగిస్తాడు మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము తప్పకుండా ఈ ఎపిసోడ్ కొరకు మీరు తప్పకుండా మీ చేయూతనిచ్చి ఈ కార్యక్రమం బలపరచాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఎపిసోడ్ని స్పాన్సర్ చేసిన లేని దయాప్రాంతి వారి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించను కాక మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి దేవుడు ఆశీర్వదించను కాక అమ్మాయి